Hi guys, uh, medyo iba-iba yung ibang iba ang video ngayon today. Kasi usually mga reaction, mga travel yung mga video ko pero gusto kong pag-usapan yung topic na to na medyo seryoso. Um, kasi sabi ko sa mga kaibigan ko na gagawa ako ng video para matulungan yung ibang tao tungkol sa topic na ito na 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 experience nila or pinag na narasan pinag excuse my tagalog pero uh, pinag na narasan ang anxiety disorder so gusto ko gawin yung vlog na to na tagalog kasi na realize ko na maraming tao na na kailangan ng tulong uh, maraming Pilipino na may kailangan ng tulong tungkol sa topic na to dahil uh, may anxiety sila pero wala silang alam tapos nanonood sila ng video sa internet uh, tungkol dito pero usually yung mga nakikita nila English so gusto ko sanang gawing, gumawa ng Tagalog na video na to para uh, maintindihan para uh, para man lang dun sa mga Pilipino na hindi masyadong nag English So, um, explain ko muna yung anxiety. Uh, siguro alam nyo naman kung ano yun kung nanonood kayo ng video na to. Pero, um, sa experience ko lang, yun yung parang hindi ka mapakali. Parang may adrenaline rush ka na uh, hindi mo alam kung bakit na kung ano-ano na lang yung pinag-iisipan ng iyong utak. Uh, maraming types na yung, ng anxiety tulad ng relationship anxiety. Like hindi ka map mapakalis sa, sa kung ano ginagawa ng, ng girlfriend or boyfriend mo. Uh, meron ding parang health anxiety na uh, oh um, pag like na madali kang makakuha ng cancer like uh, yun yung palaging iniisip mo na uh, baka may makuha kang sakit na hindi mo alam kung paano general anxiety na basta kahit anong pinag-iisipan mo ah yung pinaka madalas talaga is um, social anxiety pala which is yung yung paglalabas ka ni hirapan ka kasi ayaw mo na hindi na sa ayaw mo pero natatakot kang makipag-interact sa ibang tao um, kahit mag-order ng food nahihirapan ka pumunta ng party nahihirapan ka or sa iba pag lumana na talaga at hinayaan nilang uh, lumakas yung anxiety nila kasi hindi nila uh, walang treatment uh, yung iba dyan hindi nakakalabas na ng bahay kasi parang sumakop na nga yung anxiety nila sa buhay nila which is dapat huwag mangyari so yung unang una kong gusto sabihin is first Pinakauna is get diagnosed. Kumuha muna kayo ng diagnosis dun sa doktor nyo, sa physician nyo, sa psychiatrist. Baka i-refer kayo sa, sa psychiatrist. Tapos, um, tatanungin kayo kung ano ba yung pakiramdam mo, um, ano yung nararanasan mo. Kasi, kung minsan yung anxiety, part yun ang mas malaki pang problema. Hindi lang, kunyari, basta may anxiety ka. Um, hindi palaging anxiety lang yan. Pwede rin maging part yun ng uh, bipolar, uh, depression, um, OCD. Um, kasi hindi natin manalaman eh. Maraming mental illness. Kaya uh, get diagnosed talaga kasi baka yung source na anxiety mo hindi lang talaga sa anxiety itself. Baka may, may iba pa. After you get the diagnosis, yung gagawin usually is uh, may options ka. Pwede kang kumuha ng meds, which is 
sa anxiety usually uh, pills lang yan uh, may antidepressants mga ganon SSRI uh, so bibigyan ka nila ng meds para basically mabalance yung utak mo kasi yung sa anxiety kasi hindi hindi may chemicals sa sa utak natin na baka hindi balance para I mean kaya na trigger yung anxiety so kailangan talaga ng i-balance eh. tapos yung meds tumutulong diyan and pag pag nag meds ka personally ako hindi pag nag meds ka kailangan mo pang maghintay ng mga uh, a few ano mga mga dalawang linggo siguro or so sa sabi ng mga taas sa akin na bago siya gumana kasi hindi hindi siya gagana agad-agad so trust lang um meron ding ano therapy para sa anxiety which is yun yung ginawa ko at yun yung talaga yung nakatulong sa akin so recommend ko talaga yung therapy um huwag kayong mahihiya na na oh nito therapy ako baka sabihin na mga tao baliw kasi hindi naman eh marami dyang tao actually na nagte-therapy. Tatanungin ka lang ng therapist kung ano yung nangyayari, ano yung karanasan mo. Tapos, tutulungan ka nila, bibigyan ka nila ng tools parang yung cognitive-based therapy yata yun, na i-didiretsyon i- i- nila yung, pag- pag- ano yung, yung pag-isip mo para mabawasan yung anxiety mo na, na kunyari, sa social anxiety na um, ay hindi tawag dito like lalabas ka tapos palaging iniisip mo na oh pag lumabas ako pagtatawanan ako ng tao kasi yung anxiety ginagawang parang dinidiretsyo na yung yung utak mo dun sa conclusion na yun na ah, pagtatawanan ako ng tao o kaya oh pag may nasabi ako mali magagalit sila sa akin pero you know usually hindi naman yun yung case Um, so yung ginagawa ng mga therapist is usually kung magaling sila na rewire nila yung pag-uusap mo parang sinachallenge ba yung utak mo na bakit ka naman pagtatawanan parang ganun pero kung hindi mo well alam ko naman kasi na mahirap eh ang expensive ang, ang mahal 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 talaga ng mga meds um, so kung hindi mo talaga kaya na bumili ng meds I do have my natural, may mga mga paraan ako na para mag-alleviate ng anxiety na hindi mo na kailangan mag-meds. Um, kasi ang mahal talaga ng meds eh. Hindi ko alam yung presyo dyan sa Pilipinas pero from nakikita ko sa mga nakikita ko mahal pa rin. Um, yung una dyan is diet. Ayusin nyo yung diet niya. Kasi um, yung kinakain natin, yun yung parang tumutulong sa utak natin. Like, um, parang lang sa ano, pag, parang lang sa sa iba pa nating katawan. Parang kumakain ka palagi ng sweets, ng matatamis. Di ba, nagkakadiabetes ka. Pero yung mga, so yung mga ganun, may mga effect din yung mga yun sa utak natin. So yung kailangan mo talagang uh, parang i-maintain is yung yung kumakain ka ba ng healthy foods um, masustansya ba um, are you meeting like nakukuha mo ba yung sapat na amount na uh, sapat na dami ng uh, carbs, parang kanin uh, tinapay o kaya sapat ba yung protein mo na uh, kailangan para sa utang mo kasi yung protein may crypto may crypto fan nakalaman ko na yung pangalan pero may 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 something siya sa uh, sa kanya sa, yung protein na importante para uh, sa utak natin um, na parang anti-depressant siya parang yun, na anti-anxiety um papakita ko na lang sa screen kasi nakalimutan ko na yung pangalan eh. Um, yung protein from chicken, isda, mga ganon, healthy fats. Um, 
kailangan din, yun pala yung pangat, pangatlo, fats. Kailangan mo rin ng healthy fats from um, uh, fish, uh, sa mga uh, iba pang pagkain na may, basta i-research ng Google, mga healthy fats. Uh, maglalagay na lang ako ng mga list dito sa screen para makita niyo yung mga example, example ng mga healthy fats. So, track niyo talaga yung, yung protein niyo, yung carbs niyo, yung fats niyo kasi importante yan sa balance ng utak natin. Um, vitamins, kailangan yung mga vitamin C or like iba pang vitamins kailangan like ano parang vitamin B, uh, vitamin D kasi alam niyo ba na may something merong merong tawag na seasonal depression parang ganoon na yung mga tao na hindi nagkaka uh, walang sapat na vitamin D sa katawan nila yung galing sa araw na nagkaka seasonal depression sila so parang proof na rin yun na na may effect talaga sa utak natin yan. Minerals din, importante. Um, gusto ko sana ipakita sa inyo to uh, Yung magnesium citrate. Hindi ko lang kung focus. Sorry kasi yung camera ko walang front screen. Pero magnesium citrate. Uh, picture ko na lang. Um, sa talaga yung pinaka nag alleviate ng anxiety sa akin. Kasi yung magnesium citrate talaga yung papakalma ng nerves. Um, eh, hindi naman siya kailangan ng ano eh, may prescription. Tsaka, pwede mo naman lang siya kung ano over the counter. Um, and it's not harmful. Like, may, may, proof, may proof na pag kulang ka sa magnesium, nagkaka-anxiety ka, uh, depression, uh, may mga nangyayari sa katawan mo. Um, so, ginagamit ko talaga to para pang pakalma. And it ha- helps a lot. Like, nakakatulong talaga siya. Ito yung pinakapagulito ko. Pero pag hindi nyo naman afford na hindi nyo kayang bilhin, mayroon namang paraan para kuhanin siya. Uh, I-picture ko na lang talaga din yung ano. Talaga din. Picture ako na lang din yung ano, uh, lista ng mga pagkain na maganda para sa magnesium, para kahit pa paano, yun yung kainin nyo. So, pagkatapos ng diet, exercise naman yung pinaka-recommend ko. Kasi yung anxiety, it's really just ano, ano lang naman talaga yun, parang adrenal glands nyo. Yung, yung di ba pag nagpapanik ka, parang gusto mong tumakpo, parang yun know, hindi ka mapakali, gusto mong maglakad-lakad uh, hindi ka makatulog kasi ang dami mong energy kasi parang uh, hindi ka mapakali talaga parang ganun naman din talaga yung anxiety so, yung tip ko talaga is to exercise, kahit lakad lang, kahit maglakad ka lang for ano, mga limang kilometro, 3 miles okay na siguro yun everyday um, kasi pagpagod ka yung parang ah ayaw ko na mag-isip gusto ko na lang magpahinga yung nakakatulong talaga yan kasi yung anxiety um, gusto talaga ng pagoring ka eh pero pinapagod ka niya dito sa utak mo so nakakatulong talaga yung exercise kasi yun nagpapaklear siya ng mind pag nagbubuhat ka ng weights kasi yun lang yung focus mo pag naglalakad ka Um, mindful ka sa mga surroundings mo. So, hindi ka masyadong nag-iisip na kung ano-ano. So, importante talaga. And I recommend at least 4 to 5 times a week. 4 to 5 times a week para uh, kumana siya. Kasi yung exercise nagbibigay ng endorphins. Nagkakombat siya ng uh, stress hormones para you know, kasi yung stress hormones nagpapalala sa anxiety. So, kailangan mo talagang kalabanin niyo. Next ko namang tip ay meditation or kahit na hindi man meditation, basta yung parang time lang na peaceful, parang nagdadasal ka. Magdasal ka um, basta like ano, parang just have that time, oras na parang wala kang masyadong inisip. 
parang mag-focus ka lang sa sa kunyari pag nagdasal ka, mag-focus ka lang sa kay God. O kaya um, pag nagme-meditate ka, wala kang masyadong iniisip. So kailangan mo lang i-ensayo yung utak mo na huwag talaga mag-isip masyado. Kasi yung anxiety, pinibigyan tayo ng masyadong maraming iniisip eh. So, recommend ko talagang uh, i-train yung brain mo, i-force mo yung, yung, yung utak mo na masanay na uh, hindi, hindi masyadong mag-isip. Kasi napapagod din eh. Napapagod din yung utak natin. Kasi ang dami natin mga issue, ang dami natin responsibilidad na kailangan din magpahinga. Hindi lang sa pag natutulog tayo, kailangan din magpahinga ng utak natin um, kahit nagising tayo. So, kailangan mo talaga yung train ng mga ganyan. So, yung one of the last things na ano yung na take ko is open up to other people kasi kailangan mo ng magandang support. Kahit na therapist mo, kaibigan mo, pamilya mo, um, ano ba, kahit na co-workers mo lang, mga katrabaho mo, basta mag-open up ka sa kanila kasi kailangan mo ilabas yung mga iniisip mo. Open up to other people kasi sila din yung makakatulong sa'yo kung minsan hindi talaga natin kaya yung isa. So kailangan din natin ang tulong. Um, pero one of the things na, na sasabihin ko is be true to yourself na wag kang magsinungaling sa mag, wag kang magsinungaling sa nararamdaman mo na pag nag-open up ka sa iba um, wag mo sabihin na ah okay lang ako kasi hindi yung makakatulong kailangan totoo ka sa sarili mo totoo ka sa iba At, pag nagsinungaling ka tungkol sa mga ganun eh, parang mas marami ka pang stress na binibigay sa ulo mo kasi iisipin mo na, oh, hindi ko nasabi yung gusto kong sabihin. And palagi yung nandiyan sa likod ng utak mo na nagsinungaling. So, be true to yourself and to others. Ay, sorry, naputong yung video. Pero yun lang yung gusto kong sabihin na sana nakatulong to sa inyo. Um, may nakuha kayong magandang informasyon na bago. Um, yeah, and I wish you the best. Sana uh, umukay na yung anxiety nyo at uh, good luck na lang sa future journey. Kung may tanong kayo, um, comment lang kayo sa baba at re-replyan ko kayo. Salamat!